হ্যালো বন্ধুরা আমরা সকলেই ধনী হতে চাই কিন্তু কিভাবে প্রকৃত ধনী হওয়া সম্ভব তা অনেকেই জানি না তাই আজ আমরা আলোচনা করব ধনী হওয়ার বিশেষ তিনটি উপায় নিয়ে যা রবার্ট টি কিয়োজকির লেখা বিখ্যাত বেস্টসেলার বই রিচ ড্যাট পোর ড্যাট থেকে নেওয়া এটি আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে এই পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করলে আপনারা কয়েক বছরের মধ্যেই আপনাদের জীবনের পরিবর্তন নিজেরাই বুঝতে পারবেন তো চলুন বন্ধুরা শুরু করা যাক প্রথম উপায় বা প্রথম সিক্রেটটি হলো ডিফারেন্স বিটুইন অ্যাসেস অ্যান্ড লায়াবিলিটিস অর্থাৎ অ্যাসেট ও লায়াবিলিটির পার্থক্য বন্ধুরা আমরা অ্যাসেট ও লায়াবিলিটি শব্দ দুটি শুনেছি কিন্তু আমরা প্রকৃতপক্ষে জানি না অ্যাসেটস ও লায়াবিলিটি কোনগুলি অ্যাসেটস হলো সেইগুলি যেগুলি আমাদের পকেটে অর্থ উপার্জন করে নিয়ে আসে এবং লায়াবিলিটিস হলো সেইগুলি যেগুলি আমাদের পকেট থেকে অর্থ বাইরে বের করে অর্থাৎ অর্থ খরচ করায় আমাদের প্রায় সকলেরই একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে যে আমাদের বাড়ি আমাদের সব থেকে বড় অ্যাসেট কিন্তু এই বইয়ে রবার্ট কিউজাকি দেখিয়েছেন যে আমাদের বাড়ি আমাদের সব থেকে বড় লায়াবিলিটিস কারণ আমাদের বাড়ি থেকে কোনো অর্থ উপার্জন হয় না কিন্তু বাড়ির পিছনে ইএমআই মেনটেন্যান্স প্রভৃতি কারণে অনেক অর্থ খরচ হয়ে যায় ঠিক তেমনিভাবে আমাদের বিভিন্ন লাক্সারি আইটেমস যেমন আমাদের গাড়ি খুব দামি মোবাইল ফোন অথবা আমাদের ক্রেডিট কার্ডস সমস্ত কিছুই লাইবিলিটিসদের মধ্যেই পড়ে কিন্তু বন্ধুরা আপনি যদি আপনাদের বাড়িটি রেন্টে দেন এবং সেখান থেকে আপনার অর্থ উপার্জন হয় তাহলে সেটি আপনার অ্যাসেট ঠিক সেরকমভাবেই আপনি যদি রিয়েল এস্টেট হোল্ড করেন এবং আপনি বাড়ি বা প্লট কিনে রাখেন সেগুলি পরে বেশি দামে বিক্রি করার জন্য তাহলে সেটিও আপনার অ্যাসেট আপনি যদি কোনো স্টক কিনে রাখেন আপনার কোনো পেটেন্ট থাকে বা আপনার কোনো বন্ডস কেনা থাকে সেগুলি আপনার অ্যাসেটস কলামের মধ্যেই পড়ে তবে বন্ধুরা এখানে আপনাদের একটা প্রশ্ন থাকতে পারে তবে কি আমরা বিলাসবহুল বাড়ি বা গাড়ি কোনো দিনই কিনব না বা দামি ফোন কোনো দিনই ইউজ করব না না বন্ধুরা তা অবশ্যই আমরা করব কিন্তু প্রথমে আমরা আমাদের অ্যাসেটস কলাম যতটা সম্ভব ভর্তি করব এবং এই অ্যাসেটস থেকেই আমাদের যা ইনকাম আসবে সেটি থেকে আমরা আমাদের বিলাসিতার জিনিস তৈরি করতে খরচ করব এই অ্যাসেটস লাইবিলিটিস ইনকাম ও এক্সপেন্সকে রবার্ট কিউজাকি এই বইয়ের ভিতরে সুন্দর ফ্লো চার্টের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন যেমন দরিদ্রদের ফ্লো চার্টে আমরা দেখতে পাই দরিদ্রদের সমস্ত ইনকামই তাদের এক্সপেন্সে খরচ হয়ে যায় এবং তাদের ব্যালেন্স শিটে অ্যাসেটস ও লাইবিলিটি কলাম শূন্যই থেকে যায় সিমিলারলি মধ্যবিত্তদের ফ্লো চার্টে দেখা যায় তাদের সমস্ত উপার্জন এক্সপেন্স ও লাইবিলিটিসের মাধ্যমেই খরচ হয়ে যায় তাদেরও অ্যাসেট কলাম শূন্যই থেকে যায় কিন্তু বন্ধুরা ধনী মানুষদের ফ্লো চার্ট এর সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে থাকে তাদের প্রধান আয় তাদের অ্যাসেটস থেকেই হয়ে থাকে এই জন্য তারা যত ছোটোবেলা থেকে সম্ভব অ্যাসেটস সংগ্রহ করতে থাকে এবং তাদের অ্যাসেটস কলাম আস্তে আস্তে বৃদ্ধি করতে থাকে তো বন্ধুরা আপনারাও যদি ধনী হতে চান তাহলে আপনাদের অ্যাসেটস কলাম যতটা সম্ভব যত কম বয়স থেকে সম্ভব এবং যত বেশি পরিমাণে সম্ভব বাড়াতে থাকুন তবেই আপনারা ধনী হওয়ার দিকে এগিয়ে যাবেন এবং যখন আপনার অ্যাসেটস আপনার লাইবিলিটিসের থেকে অনেক বেশি হবে ঠিক তখনই আপনার ধনী হওয়ার আদর্শ অবস্থার সৃষ্টি হবে দ্বিতীয় পদ্ধতি মেক মানি ওয়ার্কস ফর ইউ অর্থাৎ অর্থকে আপনার জন্য কাজ করান বন্ধুরা ছোটোবেলায় থেকেই আমাদের পরিবারের সকলে এবং আমাদের আত্মীয় স্বজন সকলেই আমাদের বলেন যে ভালো করে পড়াশোনা করো এবং বড় হয়ে একটি ভালো চাকরি করে সুখে জীবন কাটাও আমরা ছোটোবেলায় মনোযোগ সহ পড়াশোনা করে ভালো চাকরি পেয়ে সেটেল হয়ে যায় কিন্তু বন্ধুরা এক সময় আমাদের অধিক অর্থের প্রয়োজন পড়ে এবং তখন আমরা স্যালারি ইনক্রিজ হচ্ছে না প্রমোশন হচ্ছে না বলে ক্ষোভ করি এবং স্যালারি ইনক্রিজের জন্য দাবি করি অথবা ওভার টাইম করি এবং আরও অর্থ উপার্জনের প্রচেষ্টা করি কিন্তু পরিশেষে আমাদের সেভিংস কিছুই বাঁচে না কিন্তু বন্ধুরা ধনী ব্যক্তিদের চিন্তাভাবনা সম্পূর্ণ অন্যরকম তারা সবার প্রথমে নিজেদের অ্যাসেস কলাম যতটা সম্ভব বৃদ্ধি করেন এবং আরও বৃদ্ধি করতে থাকেন এবং তারা ভাবেন যে তাদের অ্যাসেস হলো তাদের এমপ্লয়ি যারা তার জন্য কাজ করে অর্থ উপার্জন করে এনে দেয় এইভাবে ধীরে ধীরে তাদের অর্থের পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকে যত অ্যাসেটস বৃদ্ধি হয় তত অর্থের উপার্জনও বৃদ্ধি হতে থাকে এবং এইভাবেই একটি দিন আসে তারা আর অর্থর পিছনে দৌড়ান না বরং অর্থই তাদের জন্য কাজ করে বন্ধুরা আপনারা যদি প্রকৃত ধনী হতে চান তাহলে আপনাদের অ্যাসেটস কলাম আস্তে আস্তে এতটাই বৃদ্ধি করুন যে 
আপনাদের অ্যাসেটসই যেন আপনাদের অর্থ উপার্জনের প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়ায় তবেই আপনি প্রকৃত ধনী হতে পারবেন তৃতীয় উপায় বা থার্ড সিক্রেটস ইনভেন্ট মানি অর্থ উদ্ভাবনের পদ্ধতি আবিষ্কার করুন বন্ধুরা আমরা জানি আমাদের সময় সীমিত এই জন্য আমরা অর্থ উপার্জনের জন্য যতটা পারি চেষ্টা করি এবং সব সময় অর্থের পিছনে দৌড়াই কিন্তু বন্ধুরা ধনী ব্যক্তিরা কখনোই অর্থের পিছনে দৌড়ান না তারা অর্থ উপার্জনের বিভিন্ন অপরচুনিটি এবং প্যাসিভ ইনকামের বিভিন্ন উৎস আবিষ্কার করেন তারা প্যাসিভ ইনকামের উৎস এতটাই বৃদ্ধি করেন যে তাদের প্যাসিভ ইনকাম ক্রমশ বৃদ্ধি হতেই থাকে তাদের কখনোই অর্থ উপার্জনের একটি উৎস থাকে না তাদের বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ উপার্জিত হতে থাকে এমনকি তাদের নিশ্চিন্তে ঘুমানোর সময়েও প্যাসিভ ইনকাম হতে থাকে এইভাবেই বন্ধুরা ধনী ব্যক্তিরা আরও ধনী হতে থাকে তাই আপনিও যদি ধনী হতে চান তাহলে এই তিনটি ফর্মুলা এই তিনটি সিক্রেট বা উপায় আপনি অবশ্যই নিজের জীবনে অ্যাপ্লাই করুন দেখবেন কয়েক বছরের মধ্যে নিশ্চিতভাবে আপনার জীবনে পজিটিভ পরিবর্তন ঘটবে তো বন্ধুরা ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টে জানান এবং ভিডিওটি যদি একটুও ভালো লেগে থাকে বা আপনার একটু উপকারে এসে থাকে তাহলে একটি লাইক অবশ্যই করুন আর চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন কারণ এই ধরনের ভিডিও আমরা প্রতি সপ্তাহে আপনাদের জন্য নিয়ে আসি